ان الحمد لله سبحانه وتعالى وحده والصلاه والسلام على محمد الذي لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مله وتفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي او كما قال عليه الصلاه والسلام উপস্থিত আজকে আয়োজিত এই মোবারক জলসার সম্মানিত সভাপতি সাহেব দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন দরদি মুসলিম ভাই বন্ধুগণ আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত তিলাবত করেছি সুরা বাণী ইসরায়েলের একাশি নম্বর আয়াত আপনারা সবাই হয়তো বিজ্ঞাপনে আমার নামের সাথে একটি নির্ধারিত বিষয়ে দেখে থাকবেন সেই বিষয়টি হচ্ছে যুগে যুগে বাতিলদের আত্মপ্রকাশ ও তার প্রতিরোধ এরই প্রেক্ষিতে আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে নবী আপনি বলে দিন যা আল হাক্কু সত্য এসেছে ওয়াজাহাকল বাতিল মিথ্যা বাতিল অপসৃত হয়েছে ইন্নাল বাতিল কানা জাহুকা আর মিথ্যা বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ পবিত্র জবানে বলতেছেন যে ইসলামের সত্য আগমন করেছে আর ইসলাম বিরোধী যত বাতিল যত মিথ্যা যত অপশক্তি আছে সবগুলো বিলুপ্তির পথ ধরেছে শেষে আল্লাহ বলতেছেন বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল বাতিল মিথ্যা এগুলো দুনিয়াতে থাকার উপযুক্ত নয় দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার মতো বিষয় ছিল এই আয়াত সম্পর্কিত আলোচনা যদি বিস্তারিত করা যায় তাহলে মাসের মাস বৎসরের পর বৎসর আলোচনা করা যাবে মনে হয় শেষ হবে না কারণ আমরা জানি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের আবির্ভাবের পর থেকে নিয়ে ইসলামের বয়স আজকে চোদ্দ শত বৎসর অতিক্রম করেছে এর ভিতরে হাজার হাজার রকমের বাতিল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে আর বিলুপ্তি ঘটেছে এই আয়াতের প্রেক্ষিতে যদি আমরা সব ধরনের বাতিল সম্প্রদায় নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই তাহলে একটার আলোচনা শেষ করা যাবে না সেই কারণে আমি আশা করব যে যত জায়গায় দিনই মাহফিল হয় সবখানেই বাতিল বিরোধী কিছু আলোচনা থাকা দরকার যাতে করে চোদ্দ শত বৎসর যাবৎ যত ধরনের বাতিলের আবির্ভাব ঘটেছে সব ধরনের বাতিলকে হকপন্থী মুসলমানরা বাতিল হিসেবে চিনতে পারে এবং তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে তো আজকে আপনাদের সামনে কোন বাতিলটা নিয়ে আলোচনা করা যায় এটা নির্ধারণ করতে গিয়ে আমি ইমাম মোহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ ওনার একটা কথার দিকে লক্ষ্য করলাম উনি বলতেন মান লাম ইয়ারিফ বি আহওয়াল নাস ফাহুয়া জাহিল যে লোক নিজের জামানার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর সে জাহেল সে গণ্ড মূর্খ ইমাম মোহাম্মদ রাহিম হোল্লা বলতেন যেই ব্যক্তি নিজের জামানার উম্মতে মুসলিমার খোঁজ খবর রাখে না সন্ধান রাখে না সেই লোকটা জাহেল গণ্ড মূর্খ 
সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে আমরা যদি বর্তমান জামানায় উল্লেখযোগ্য কোনো একটা বাতিল নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ কিন্তু দুঃখজনক বাস্তব সত্য হল ইতিপূর্বে আমি এবং হকপন্থী উলামায় কেরাম যেই বাতিল দলটা সম্পর্কে সরাসরি কথাবার্তা বলার প্রয়োজনও মনে করতেন না এমন তুচ্ছ একটা বাতিল সম্প্রদায় এত সুস্পষ্ট একটা বাতিল সম্প্রদায় যে এদেরকে বাতিল হওয়ার বিষয়টা এরা বাতিল এরা যে বাতিল সেই বিষয়টা ওয়াজ করে বুঝাতে হবে কোরআন এবং হাদিসের দলিল এনে বুঝাতে হবে এমন কঠিন না বরং এত সুস্পষ্ট এত সহজ যে শোনা মাত্রই জানা মাত্রই যে কোনো সাধারণ মুসলমান বলতে পারবে যে এরা বাতিল এত সুস্পষ্ট একটা বাতিল সম্প্রদায় আমিও কোনো সময় মনে করতাম না যে আপনাদের নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হবে হকপন্থী উলামায় কেরামদের অনেকে এখনও মনে করেন যে এই ধরনের সুস্পষ্ট বাতিলদের ব্যাপারে আসলে সরাসরি কথা বলার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু তারপর আমি আপনাদের সামনে আজকে এক দলের এক দল বাতিল সম্পর্কে বলতে বাধ্য হচ্ছি এ কারণে যে আমাদের এই ছোট নজরের কারণে তাদেরকে যে আমরা ছোট করে দেখছি আমাদের এই অবহেলার কারণে তারা ঘরে ঘরে আস্তানা গেড়ে বসতেছে নতুন একটা দলের আবির্ভাব ঘটেছে এই দলটা সম্পর্কেই বলতেছিলাম যে এরা তো প্রকাশ্য বাতিল যেটা ওয়াজ করে বোঝানো লাগে না সাধারণ মুসলমান শুনলেই বুঝে যে এরা বাতিল কিন্তু এরপরেও আশ্চর্যজনক সত্য যে সমাজের শিক্ষিত মানুষদের ঘাড়ে বসে তারা মুসলমান সমাজের ঘরে ঘরে ঠাই করে নিচ্ছে এরা এমন একদল বাতিল যারা বলে দাজ্জাল বলতে কিছু নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে আমরা জেনেছি যে দাজ্জাল নামে একটা ব্যক্তি আছে কেয়ামতের আগে তারা আবির্ভাব ঘটবে সে নিজেকে রব বলে দাবি করবে মানুষকে নিজের আবাদতে উপাসনায় লিপ্ত করানোর চেষ্টা করবে যদি কেউ তার কথা না মানে সে তাকে হত্যা করে দিবে আর যারা তার কথা মানবে যারা চিরস্থায়ী জাহান নামে হয়ে যাবে এ লোকটার নাম দাজ্জাল সে কেয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়াতে আবির্ভাব ঘটবে তার এই লোকটাকে তারা অস্বীকার করে কয় দাজ্জাল বলতে কিছু নাই তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে দাজ্জাল বলতে কিছু নাই আপনারা বলতেছেন তাহলে রসুল যে হাদিসে বলেছেন দাজ্জাল আসবে আপনারা এই হাদিসগুলোর কি জবাব দেবেন তারা জবাব দেয় যে রাসুল যে হাদিসে দাজ্জাল আসবে বলেছেন এই দাজ্জাল কোনো ব্যক্তি না বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতাটা এই দাজ্জাল মন গড়া অপব্যাখ্যা আমরা জানি পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে অসংখ্য আয়াত অসংখ্য হাদিস রয়েছে মহকাম তাফসিরের পরিভাষায় যে আয়াত বা যে হাদিসগুলোকে বলা হয় মহকাম এর অর্থ হলো এত সহজ সরল যে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করতে হয় না শোনা মাত্রই বুঝে আসে আর কিছু কিছু আয়াত আছে কিছু কিছু হাদিস আছে এগুলো মোফাসার বিজ্ঞ ওলামায় কেরামের ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসে না সুতরাং ত্রিশ পাড়া কোরআনের সব কিছুই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয় কিছু আছে শোনা মাত্রই বুঝে আসে কিছু আছে কঠিন যেগুলো ওলামায় কেরামের ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসে না দাজ্জাল সম্পর্কিত যত হাদিস আছে প্রায় সবগুলো হাদিস সুস্পষ্ট মহকাম কারো কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ রাখে না আজকে ওরাই সা দাবি করতেছে যে দাজ্জাল রূপ করতে ব্যবহৃত একটা কথা এটা কোনো ব্যক্তি না এটা বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টানরাই দাজ্জাল চিন্তা করছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে এরা কিভাবে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করছে এরকম একটা দুইটা নয় ইসলামের অসংখ্য বিষয়ে তারা অনধিকার চর্চা করে মন্তব্য করেছে এখনও করছে আরও দুঃখজনক সত্য একদল শিক্ষিত মানুষের গাড়ে বসে বসে তারা আমাদের সমাজে ঠাই করে নিচ্ছে শিক্ষিত মানুষ বলতে ভাই কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষ না কোরআন এবং হাদিসের সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষদের কাছে তারা আসে না কারণ তারা জানে যে কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে যারা আলেম বিজ্ঞজন শিক্ষিত তাদের কাছে এই ফেতনা গিলানো যাবে না এক কথাই প্রত্যাখ্যান করে দেবে এই কারণে তারা সমাজের জেনারেল শিক্ষিত যারা আছেন স্কুল কলেজ ভার্সিটি পড়োয়া তাদেরকে বেশি টার্গেট বানায় কারণ তাদের কাছে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানটা নাই এই কারণে কোরআন এবং হাদিসের যত মন গড়া অপব্যাখ্যা তারা করে যারা জানেন না তারা কিছুই বুঝেন না 
নতুন নতুন যখন শুনেন মনে করেন অনেক সুন্দর কথা বলতেছে তো ইসলামের কথা বলতেছে ভালো কথা না গ্রহণ করে ফেলেন এইভাবে তারা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বিরাট অংশকে কেন্দ্র করে সমাজে ঠাই করে নিচ্ছে এদের যতগুলো ভ্রান্ত মতবাদ আছে সবগুলো আজকে আলোচনা করার সময় নাই সময় কম আমি হাতে গুনে দু একটা বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব যাতে করে নিজেরাও এই ভ্রান্ত দলটা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন সারা পৃথিবীর মিল্লাতে মুসলিম আর যাকে যতটুকু পৌঁছানো সম্ভব তাকে যেন আপনারা সতর্ক করতে পারেন সেই জন্য দুই চারটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব এই দলটার নাম হলো হেজবুদ তাওহিদ এর প্রতিষ্ঠাতা হলো বায়াজিদ খান পন্নি এই বায়াজিদ খান পন্নি নামের যে লোকটা তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন হঠাৎ করে কোনো এক সময় তার মনে ধর্মের অনুরাগ জাগে ভাবলেন সারা জীবন ডাক্তারি করলাম জীবিকা নির্বাহের জন্য কত দুনিয়াবি উপায় উপকরণ ব্যবহার করলাম ইসলাম সম্পর্কে তো কিছুই জানলাম না কিছুই বুঝলাম না আসলে কিছু জানা দরকার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করছেন নিজে নিজে খুব ভালো রকম জেনে রাখবেন কোরআন এবং হাদিসের সব কিছুই যারা নিজে নিজে পড়ে নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করে তারা পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া বিকল্প নাই এই লোকটা ইসলামকে জানার জন্য কোরআন এবং হাদিস নিজে নিজে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছে এক পর্যায়ে সে দাবি করল যে সারা পৃথিবীতে হকপন্থী কোনো মুসলমান নাই সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এদের জঘন্য মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জঘন্য মতবাদ তারা দাবি করে যে সারা দুনিয়ার সব জায়গায় সব মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে একমাত্র সেই হলো হক কানি মুসলমান এই কারণে তার লেখা একটা বই আছে এটার নাম প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা ইসলাম বলতে পারে না তারা তারা ইসলাম বলে লেখেও ইসলাম হ্যাঁ বাস্তব এরা যা কিছু শিখায় এগুলো ইসলামের কিছু না এগুলো ইসলাম এগুলো যদি ইসলাম হইত তাহলে চোদ্দ শত বৎসর যাবৎ হকপন্থী মুসলমানদের একটা ধারার সাথে মিশে থাকত যেহেতু এগুলো ইসলাম না বিদায় চোদ্দ শত বৎসরের কোনো ধারার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই আজকে রসুলের ইন্তেকালের চোদ্দ শত বৎসর পরে এসে তারা জন্ম লাভ করেছে নাম দিয়েছে ইসলাম তো পন্নি সাহেব একটা বই লিখেছেন বইয়ের নাম দিয়েছেন ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা ওই বইয়ে তিনি দাবি করেছেন যে সারা পৃথিবীতে একমাত্র হকপন্থী মুসলমান হলো পাঁচ লক্ষ তার দলের কর্মীরা আর কি এর বাইরে যারা আছে কেউ হকপন্থী না সব বাতিল তার এই কথাটা সত্য না মিথ্যা এই কথার বিবেচনাটা পর্যালোচনাটাও আমরা নিজের থেকে করব না ইনশাআল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পবিত্র জবানে করব তবে মূল বিষয়টা বোঝার আগে একটা বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকা উচিত সেটা হচ্ছে হক এবং বাতিল এই যে দুইটা শব্দ এই দুইটা শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু ভাই দুঃখজনক সত্য দুইটা শব্দের মাপকাঠি সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না হক একটা শব্দ আমরা জানি বিপরীতে বাতিল একটা শব্দ আছে সেটাও আমরা জানি কিন্তু দুইটা শব্দের মাপকাঠি কি সেটা আমরা অনেকেই জানি না যে কারণে অবলীলায় বাতিল দলের ছু বলে আক্রান্ত হই নিজেকে হকের উপর ধৈরা রাখতে পারি না আজকে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে সেই মাপকাঠিটা খুব সহজ কথায় সরলভাবে পেশ করার এই মাপকাঠি যে মাপকাঠির দ্বারা আপনি বিবেচনা করবেন কোনটা হক কোনটা বাতিল সেই মাপকাঠি আমরা বানাতে হবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চোদ্দ শত বৎসর পূর্বেই সেই মাপকাঠি আমাদের জন্য রেখে গেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তারা তুফি কুম আমরাইন আমি তোমাদের জন্য দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি ভালো করে মজবুত ভাবে আক্রায় ধরতে পারো দুইটা জিনিস লান তাদু কখনো তোমরা গুমরা হবে না পদভ্রষ্ট হবে না বাই সেই দুইটা জিনিস কি রাসুল বলতেছেন একটা হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন দ্বিতীয়টা হলো তোমাদের রাসুলের সুন্না রাসুল বলতেছেন তোমাদের জন্য দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি 
যদি মজবুতভাবে আক্রায় ধরতে পারো তাহলে জীবনে কখনো গুমরা হবে না পদভ্রষ্ট হবে না বাতিল হবে না হকের ওপর থাকতে পারবে সেই দুইটা জিনিসের প্রথম জিনিসটা হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন দ্বিতীয় জিনিসটা হলো আল্লাহর রসুলের সুন্নাত এই দুইটা জিনিস হলো দুনিয়ার সব কিছুর সত্য মিথ্যার হক বাতিলের যাচাইয়ের মূল মাপকাঠি এই দুইটা জিনিসের মাপকাঠির থেকে যারা সরে যায় তারা বাতিল সাব্যস্ত হয় যারা দুইটা জিনিসের ওপর অবিচল থাকে তারা হক প্রমাণিত হয় এখন পন্নি সাহেব যে দাবি করতেছেন চোদ্দ শত বৎসর যাবৎ মুসলমানরা গুমরা হয়ে গেছে সারা পৃথিবী জুড়ে সব মুসলমান গুমরা হয়ে গেছে শুধুমাত্র তার দলটা হক এই যে দাবিটা তিনি করতেছেন এই দাবিটা হক কেনা বাতিল সেটা আমরা একটু পরে বলবো আগে দেখি রাসুল কি বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন লা তাজাল তোয়াইফাতুমিন উম্মাতি জাহিরিন আল হক দুনিয়ার কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারবে না পন্নী সাহেব বলতেছেন চোদ্দ শত বৎসর যাবৎ হক পন্থী মুসলমানরা বিলুপ্ত হয়ে গেছিল তিনি নতুন করে আবিষ্কার করছেন আর রাসুল বলতেছেন যে কেমত পূর্ব পর্যন্ত হক পর্যন্ত মুসলমান দুনিয়ার থেকে একটা দল কখনোই বিলুপ্ত হবে না তাইলে রসুলের হাদিস থেকে আমরা জানলাম সাহাবাই ক্যারাম থেকে নিয়ে আজকে পর্যন্ত ঠিক কোরআন এবং সুন্নতের মাপকাটি অনুযায়ী একদল মুসলমান হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে না নাই আছে রাসুল বলতেছেন কেমতের সকাল পর্যন্ত কেমত পূর্ব পর্যন্ত একদল মুসলমান কখনো হকের ওপর থেকে বিলুপ্ত হবে না পণ্য সাহেব দাবি করতেছেন সারা দুনিয়ার সব মানুষ হক থেকে বিচ্যুত হয়ে গুমরা হয়ে গেছে রাসুল মানবেন না পণ্য মানবেন যদি রাসুল মানতে হয় তাহলে পণ্যকে ভালো করে চিনে রাখবেন কত্ত বড় অনধিকার চর্চাকারী দৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি যে সরাসরি রাসুলের হাদিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাই এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা দাওয়াতের সময় বলে না তারা যখন আম সাধারণ মমিন মুসলমানদেরকে দাওয়াত দিতে যায় তখন এই জটিল বিষয়গুলো পেশ করে না আগে আগে কিভাবে পেশ করে জানেননি আগে পেশ করে যে আমাদের সমাজে যত আলিম আছে সব ধর্ম ব্যবসায়ী এ কথাটা কেন বলে জানেননি অনেকে টের পাইছেন একটু গভীর মনোযোগ দিলে সবাই টের পাবেন ইনশাআল্লাহ সমাজের সর্বসাধারণ আম জনসাধারণ মুসলমানদেরকে যদি আলেমদের থেকে বিচ্ছুত করা না যায় তাহলে বাতিলটা সহজে গিলানো যাবে না কারণ আলেমরা আটকাই ফেলবে যে না এই মতবাদ গ্রহণ করা যাবে না এটা কোরআন হাদিসে নাই এই কারণে সাধারণ মুসলমানদের ইমানকে কেড়ে নেওয়ার সহজ পন্থা আবিষ্কারের জন্য তারা প্রথমেই যে কাজটা করে এটা হলো দলের অন্যান্য বাতিল মতবাদের দাওয়াত দেওয়ার আগে প্রথমেই যে কাজটা করে এটা হলো আলেমদের থেকে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ওসিলা হলো আলেমরা ধর্ম ব্যবসায়ী যারা হেজবুত্তা হইতে দুই চারটা কর্মীকে চেনেন বা দেখছেন তারা অবশ্যই জানেন আমাদের কোনো মসজিদে তারা নামাজ আদায় করে না কেন করে না এর কারণ খুঁজে জানা গেল মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে তারা মনে করে ধর্ম ব্যবসায়ী কেন কয়ে নামাজ হইল দিনের কাজ দিনের কাজ করায় বিনিময় নেয় দিনের কাজ করায় যারা বিনিময় নেয় তারা তো ধর্ম ব্যবসায়ী এই একটা মন গরা মাপ কাঠি দিয়া তারা ইমাম সাহেব হক্কানি ওয়াইজিনে কারাম বক্তাদের বক্তারা এবং সমাজের সর্বস্তরের হক্কানি আলেমদেরকে একটা শব্দ দিয়ে আম মানুষের অন্তর থেকে দুয়ে উচ্চা সাফ করে দেয় শব্দটা হলো ধর্ম ব্যবসায়ী অথচ তাদের এই দাবির সত্যতা আসেন কোরআন হাদিস থেকে আমরা যাচাই করে নিই আমরা সবাই জানি যে দ্বিতীয় খালিফা অমর ইবনুল খাত্তা রদি আল্লাহ তালান হচ্ছিলেন ভাই জানে না সবাই এটা ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান হু আহল সুন্না ওয়াল জামাপন্থী মুসলমানদের সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় খালিফা এটা আমরা সবাই স্বীকার করে জানি এটা আমাদের বিশ্বাস ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান হু নিজের খেলাফতকালে নিজের শাসনকালে ওনার শাসনাধীনে যত জায়গায় যত মসজিদ আছে সব মসজিদের ইমাম মোয়াজিনদের নামে একটা ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন আপনারা ইতিহাস খুলে দেখুন 
মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনদেরকে বেতন কে দিচ্ছেন আল্লাহ রসুলের একজন জালিলুল কাদার সাহাবি শুধু সাহাবি না সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানদের দ্বিতীয় আমির যাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের পবিত্র জবানে সনদ দিছেন যে লাউকানা নাবিয়াম বাদি লাকানা ওমার আমার পরে যদি কেউ নবী হতো সে ওমর হতো যেহেতু রসুলের পরে কেউ নতুন করে নবী হবে না বিদায় ওমর কেন বোধ দেওয়া হবে না কিন্তু যদি কেউ হতো রসুল বলতেছেন সে ওমর যোগ্য ছিল এত বড় জালিলুল কদের সাহাবি যাকে রসুল বলতেছেন আমার পরে কেউ নবী নবত পেলে নবী হওয়ার উপযুক্ত থাকলে সে ওমর হতো সেই ওমর ইবন আল খাত্তাব নিজে সকল সাহাবাই কেরামকে ডেকে এনে পরামর্শ করে ওনার খেলাপতকালে ওনার নিয়ন্ত্রিত সকল মসজিদে ইমাম মোয়াজিনদেরকে বাতা দিতেন মসজিদের ইমামের বেতন দেওয়া বা নেওয়া যদি ইসলামে না থাকতো এইটা নিলে যদি ধর্ম ব্যবসা হয়ে যেত তাহলে এই দাজ্জালরা উমর ইবনুল খাত্তাবকে ছাড়ল কোথায় সারা জাহানের দ্বিতীয় খালিফতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান হরমত জালিলুল কদর সাহাবিকে তারা প্রকারান্তরে দাজ্জাল সাব্যস্ত এই দাজ্জালরা প্রকারান্তরে ধর্ম ব্যবসায়ী সাব্যস্ত করে ছেড়েছে একটু গভীরে আমাদের বুঝতে হবে ভাই ফেতনাটা কত গভীরে চলে গেছে তাদেরকে অবহেলা করতাম এতদিন যে এরা তো প্রকাশ্য বাতিল কেউ মনে হয় গ্রহণ করবে না কিন্তু দুঃখজনক সত্য শিক্ষিত শ্রেণী তাদেরকে গ্রহণ করতেছে শুধুমাত্র একটা কারণে তারা কি এবং কি চায় সেটা জানার অভাবে বোঝার অভাবে এরকম হচ্ছে আচ্ছা ইমাম সাহেব ইমামতির বিনিময় নিলে এটা যদি ধর্ম ব্যবসা হতো তাহলে উমর বিনুল খাত্তাবের মতো জলিলুল কদর সাহাবি খালিফাতুল মুসলিমিন এটা দিতেন দিতেন না তারা বলবে আপনারা না একটু আগে বলছেন যে ইসলামের মূল মাপ কাটি দুইটা কোরআন এবং হাদিস কোরআন এবং রসুলের সুন্নাত তো সাহাবি বেতন দিছে এর দাদা কি যায় আসে বলতে পারে বলবে আপনারাই বলছেন মাপ কাটি দুইটা মূল মাপ কাটি কয়টা দুইটা কোরআন এবং রসুলের সুন্না তো দুই মূল মাপ কাটি যদি দুইটা হয় তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাব বেতন দিতেন এটা তো কোরআন এবং হাদিসের কোনো বিষয় না এদের মধ্যে কিছু অতি চালাক আছে বলতে পারে এটার জবাব আমাদের জানা থাকা দরকার পবিত্র কোরআনের একায়তে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমিনু কামা আমানান নাস সুরা বাকারার একটা আয়াতের অংশ পুরো আয়াতটা অনেক লম্বা আলোচনা করলে শেষ করা যাবে না সে কারণে অংশ বিশেষটা আলোচনা করতেছি আল্লাহ বলতেছেন আমিনু কামা আমানান নাস তোমরা ইমানানো যেরকমভাবে রসুলের সাথীবর্গ লোকেরা ইমান এনেছে ভাই রসুলের সাথীবর্গ লোকেরা কারা ছিলেন সাহাবাই কারাম ছিলেন অন্য আয়াতে বলতেছেন ফাইন আমানু বিমিসলিমা আমাং তুম বিহি ফাঁকা দিহিতা দাও পরবর্তী যুগের মুমিন মুসলমানরা যদি তোমরা যে বাবি মানে নেছ আল্লাহ সাহাবাই কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেছেন রসুল এবং সাহাবাই কেরামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলতেছেন ফাইন আমানু বিমিসলিমা আমান তুম বিহি ফাঁকা দিহিতা দাও তোমাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা যদি তোমরা যে বাবে ইমানে নেছ সেই বাবে ইমান আনে তার তাহলে তারা হেদায়ত পেয়ে যাবে বোঝা গেল রাসুলের সাহাবাই কেরাম আমাদের ইমানের মাপ কাটি আল্লাহর বাসায় বোঝা গেল রাসুলের সহযোগী সাহাবাই কেরাম রাসুলের সকল সাহাবাই কেরাম আমাদের জন্য ইমান আমলের হেদায়তের মাপ কাটি এর চেয়ে আরো শক্ত সনদ দিয়েছেন সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ অন্য আয়তে বলছেন রাদি আল্লাহ আনহুম রাজু আনহু উলা ইকা হিজবুল্লাহ আলা ইন্না হিজবাল্লাহ হিহুমুল মুফলিহুন আল্লাহ বলতেছেন রাদি আল্লাহ আনহুম আল্লাহ নিজে রসুলের সাথীবর্গ সাহাবাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন ওরাদু আনহু সাহাবারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আল্লাহ বলতেছেন উলা ইকা হিজবুল্লাহ এরা আল্লাহর দল ও উলা ইকা হুমুল মুফলিহুন এরাই সফল কাম তাহলে আল্লাহর বাসায় সাহাবাই কেরামডে আমরা তিনটা জিনিস সাহাবাই কেরামের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস জানলাম প্রথম ফাইন আমান ও বিমিসলিম আমান তুম বিহি ফাঁকা দিহিতা দাও তোমরা যে বাবা ইমান এনেছো পরবর্তী যুগের লোকেরা যদি এভাবে ইমান আনে তাহলে তারা হেদায়ত পেয়ে যাবে বোঝা গেল সাহাবাই কেরাম আমাদের ইমান এবং হেদায়তের মাপ কাটি এখন সাহাবাই কেরাম কারা যাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট যারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আল্লাহ যাদেরকে নিজের পবিত্র জবানে বলেছেন ওলা একে হিজবুল্লাহ তারা আল্লাহর দল তাহলে সাহাবাই কেরাম যদি আমাদের জন্য মাপ কাটি হয়ে থাকেন মসজিদের ইমামের বেতন যে দিতেন উমর বিনুল খাত্তাব এটা যদি অন্যায় করতেন আল্লাহ তাদেরকে বলতেন যে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বোঝা গেল সাহাবাই কেরাম কি করবেন না করবেন জেনে বুঝেই 
আল্লাহ তাদেরকে সনদ দিচ্ছেন যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাইলে উমর ইবনুল খাত্তাবের এই বেতন দেওয়াটা আল্লাহর কাছে যদি অপছন্দনীয় হইতো আল্লাহ রসুলের কাছে ওহি নাজিল করার সময়ই বলে দিতেন যে আমি সব সাহাবির উপর সন্তুষ্ট সব সাহাবি আমার উপরে সন্তুষ্ট শুধু উমর বাদে আল্লাহ কিভাবে কইছেন না সবার কথা একসাথে কইছেন যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব সাহাবাই কেরামকে আমাদের ইমান আমল হেদায়তের মক্কাটি বানাইছেন বিদায় সাহাবাই কেরাম কোরআন এবং হাদিসের মুয়াফিক যা কিছু করবেন সব কিছুই আমাদের জন্য অনুসরণীয় হেদায়তের মক্কাটি মসজিদের ইমামের বেতন দেওয়াটা ইসলামের বাইরে না ভিতরে যদি বাইরে হইতো উমর বিল খাত্তাব দিতেন না যেহেতু দিছেন ইসলামের ভিতরের বিষয়ে ইসলামের ভিতরের কোনো বিষয়ে অনুসরণ করলে যদি পালন করলে যদি ধর্ম ব্যবসায়ী বলে কেউ তাহলে তার কথাটা সত্য না মিথ্যা শুধু মিথ্যা নাকি এক কোরআন এবং হাদিসের সাথে দৃষ্টতা দৃষ্টতা ইতিমধ্যে তাদের দুইটা বাতিল মতবাদ আমরা জানতে পারলাম একটা হলো তারা দাবি করে সারা দুনিয়ার সব মুসলমান বাতিল শুধুমাত্র এরা হক অথচ রাসুল বলেছেন আমার উম্মতের একটা দল কখনো হক থেকে বিচ্যুত হবে না কে আমাদের পূর্ব পর্যন্ত তারা হকের উপর অটল থাকবে আর আরেকটা বিষয় আমরা জানলাম যে তারা আলেমদেরকে ধর্ম ব্যবসায়ী বলে মসজিদের ইমামদের পিছনে নামাজ পড়ে না ধর্ম ব্যবসায়ী বললা রসুল সাল্লাম বলেছেন আলাই কুম বিসুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন তোমাদের জন্য রয়েছে আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফায় রাশিদিনের সুন্নত এখানে সুন্নত মানে তরিকা এখানে সুন্নত মানে মানহাজ জীবনের কর্মসূচি রসুল বলতেছেন আলাই কুম বিসুন্নতি আমি তোমাদের জন্য আমার সুন্নত রেখে যাচ্ছি তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়াই দরবা ও সুন্নতিল খোলাফা ইর রাশিদিন আল মাহদিন আমার খোলাফা এর রাশিদিনের সুন্নত তরিকা তোমাদের জন্য রেখে গেলাম তোমরা সেটা আঁকড়াই ধরবা যদি এটা রসুলের বাণী হয়ে থাকে তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাবের কর্মসূচি আমাদের জন্য অনুসরণীয় কি না অনুসরণীয় না অনুসরণীয় বোঝা গেল মসজিদের ইমামরা বেতন নিয়ে ধর্ম ব্যবসা করেন না হালাল কাজই করেন একটা হালাল কাজ করলে যারা মসজিদের ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে না তারা হকপন্থী মুসলমান না ফেতনাবাদ গেল তাদের দুইটা বিষয় তাদের আর একটা বিষয় এরা সকল ধর্মের সমন্বয়ে মানবতার স্লোগান দেয় এদের স্লোগানটা হইল এদের একটা শিরোনাম হইল ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসুন এটা তাদের প্রকাশিত পত্রিকার একটা শিরোনাম আর একটা প্রবন্ধের শিরোনাম ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিধানই মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিধানই মানুষকে শান্তি দিয়েছে ভাই একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখুন ধর্মগ্রন্থ বলতে একটা ধর্মগ্রন্থ কিন্তু উল্লেখ করে নাই একটা ধর্মগ্রন্থ শুধুমাত্র আমরা জানি যে আমাদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম এবং আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ হলো আল কোরআন এখানে কিন্তু বলতেছে না যে আল কোরআন মানুষকে শান্তি দিয়েছে বলতেছে ধর্মগ্রন্থ এবং শাস্ত্রের বিধানই মানুষকে শান্তি দিয়েছে যেহেতু ধর্মগ্রন্থ বইলা এখানে কোরআনকে তারাও নির্দিষ্ট করে নাই অনির্দিষ্টভাবে সব ধর্মগ্রন্থকে বুঝিয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এখানে কোরআন উদ্দেশ্য নয় সব ধর্মগ্রন্থই উদ্দেশ্য যারা এই কথা বলে যে ধর্মগ্রন্থই মানুষকে শান্তি দিয়েছে তাইলে তার কথাই বোঝা গেল বাইবেলও সঠিক তাওরাতও সঠিক বিকৃত ইঞ্জিলও সঠিক বেদ পুরাণ ইত্যাদি সব সঠিক তাদের কথাই এটা বোঝা যাচ্ছে না অথচ আল্লাহ কি বলেন খেয়াল করুন পবিত্র কোরআনের সুরাত আল ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ বলতেছেন ইন্নদ্দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহান তালার কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম তারপরে বলতেছেন ইসলামের এলেম কোরআন এবং হাদিস সংক্রান্ত এলেম আসার পরেও আল্লাহর কোরআনের ওহি আসার পরেও আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল কারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান তাওরাত এবং ইঞ্জিল যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল জাবুর দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর কোরআন আসার পরেও যারা তাওরাত জবর ইঞ্জিলের অনুসারী তারা জাইন্যা বৈজ্যা 
কোরআন কে অনুসরণ না করে আগেরটাই ধুইরা রাখে তারপরে আল্লাহ বলতেছেন বাগিয়াম বাইনাহম প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জিদের বশবর্তী হয়ে আগের ধর্ম ধুইরা রাখে কোরআনের এলিমটাকে গ্রহণ করে না আর অমাইয়াকফুর বি আয়াতিল্লাহি আল্লাহর কোরআনের আয়াত যারা অস্বীকার করে ইন্নাল্লাহ সারি আল হিসাব তারা যেন জেনে রাখে যে আল্লাহ নিশ্চয়ই অচিরেই তাদের হিসাব নিকাশ নেবেন এই আয়াত থেকে আমরা কি জানলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম সবই না শুধুমাত্র ইসলাম সুতরাং যারা ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনকে নির্দিষ্ট না করে সকল ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা দিয়ে মানুষকে শান্তি দিতে চায় তারা হকপন্থী না বাতিল আমরা বলি না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলতেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম আর তারা বলতেছে সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থই নাকি মানুষকে শান্তি দিয়েছে বোঝা গেল আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য না হলেও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এরপরে পঁচাশি নম্বর আয়াতে সুরাত আলী ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে যারা ধর্ম হিসেবে পালন করবে স্বীকৃতি দিবে ফালাইক বেলামেন হো তার এই কাজটাকে কখনো গ্রহণ করা হবে না ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থকে যারা স্বীকৃতি দিবে গ্রহণ করবে আল্লাহ বলতেছেন ফালাইক বেলামেন হো তা কখনো গ্রহণ করা হবে না ওহো আফিল আখিরাত মিনাল খাসিরেন আর পরকালে তারা হয়ে যাবে চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান নামে সুতরাং শুধুমাত্র কোরআন এবং ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কখনোই না আল্লাহ বলতেছেন ফালাই ইউকুব আলামিন হো কখনো গ্রহণ করা হবে না যারা আজকে বলতেছে যে শুধুমাত্র কোরআন মানুষকে শান্তির পয়গাম দেয় নাই বরং সব ধর্ম এবং সব শাস্ত্রের বিধিবিধানেই মানুষকে শান্তি দিয়েছে তারা আল্লাহর কোরআনের এই আয়াতের পক্ষে বলল না বিপক্ষে বলল হকপন্থী না বাতিল সুস্পষ্ট বাতিল এরই প্রেক্ষিতে তারা একটা মনোগ্রাম তৈরি করেছে এই মনোগ্রামটার মধ্যে মোটা করে একটা স্লোগান নিচে লিখে রাখছে সকল ধর্মের মর্ম কথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা এরা যে শুধুমাত্র ইসলামকে শান্তির গ্যারান্টি মনে করে না শুধুমাত্র ইসলামকে এই গ্রহণযোগ্য ধর্ম মনে করে না বরং সব ধর্মের সমন্বয়ে ইসলামের বিপরীতে নতুন ইসলামের সূচনা করতে চায় এর জ্বলন্ত প্রমাণ তাকিয়ে দেখুন তাদের মনোগ্রামটা একবারে উপরে রাখছে আল্লাহর নাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এর পাশে কি রাখছে হিন্দু ধর্ম তার পাশে রাখছে ইহুদি ধর্ম এই যে তারকা এটা ইহুদি ধর্মের প্রতীক এর পাশে রাখছে খ্রিস্টান ধর্মের ক্রোস ভাই সবাই দেখতেছেন তো মোটামুটি এই সব ধর্মের সমন্বয়ে সকল ধর্মের মর্ম কথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা আল্লাহ বলতেছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে যারা দিন হিসেবে মেনে নিবে গ্রহণ করবে ফালাইন হো তা কখনো গ্রহণ হবে না আর তারা আজকে স্লোগান দিচ্ছে সকল ধর্মের মর্ম কর্তা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা এই কথাটা ইসলামের পক্ষে না বিপক্ষে হক না বাতিল ভাই সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখবেন একটা কথা আজকে আপনাদের সামনে পেশ করি যারা হেজবুত তাহিদ করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ভাই আমি আপনাদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার করার জন্য এখানে বসি নাই শুধুমাত্র উম্মতকে হেদায়তের পথে মজবুত রাখার জন্য এবং যারা হেজবুত তাহিদ করতেছেন তারা না বুঝা না জেনে কি করতেছেন সেটা একটু গভীরভাবে বুঝার জন্য বিষয়গুলো পেশ করতেছি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি আমাদের এলাকায় যে সমস্ত ভাইয়েরা ইতিমধ্যে হেজবুত তাহিদের দলে নাম লিখিয়েছেন তাদের সাথে আমার এক বিন্দু কোনো হিংসা বিদ্বেষ নাই কিন্তু বোঝার অভাবে জানার অভাবে হেজবুত তাহিদের লোকেরা ঘুরিয়ে পেছিয়ে যেভাবে তাদেরকে বুঝাইছে যা চাই সারা গ্রহণ করে ফেলছেন যে কারণে আজকে ওনারা তাদের অনুসারী হয়ে গেছেন আমরা জোর হাত করে বাইদের কাছে আবেদন করব যে যারা হেজবুত তাহিদে ইতিমধ্যেই ঢুকে গেছেন বা মনে মনে সমর্থন করেন তারা একটু সময়ের জন্য সবগুলো বিষয় না শুধুমাত্র একটা বিষয় চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ বলতেছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না আর তারা বলতেছে সবার ঊর্ধ্বে মানবতা ইসলাম সবার ঊর্ধ্বে না মানবতা তো একজন খ্রিস্টানও দেখাইতে পারে একটা খ্রিস্টান লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর একটা মুসলিম ছেলে তিন বছরের একটা বাচ্চা পাশে একটা মাঠে খেলতেছিল খেলাধুলা করতে করতে হঠাৎ করে যে পুকুরে পড়ে গেছে 
খ্রিস্টান লোকটা হাইটটা যাইতেছে সে চিন্তা করলো আরে এই বাচ্চাটা পুকুরে পড়ে গেছে এ তো মরে যাবে কেউ তো দেখতেছে না পুকুরে নাই মা খ্রিস্টান ব্যক্তিরা বাচ্চাটাকে পুকুর থেকে উঠে পারে রেখে গেছে খারাপ কাজ করছে না ভালো কাজ করছে মানবতা করছে না করে নাই করছে তাই বললে খ্রিস্টান লোকটা আল্লাহর কাছে মুসলমান বলে গণ্য হবে সুতরাং মানবতা এক জিনিস ইসলাম আরেক জিনিস মানবতা সবার মধ্যে থাকতে পারে ইসলাম সব ধর্মকে সমর্থন করে না এই ধরনের মতবাদ যারা পোষণ করে তারা কি ঘুরে পেসায় অস্পষ্ট বাতিল না সুস্পষ্ট বাতিল আল্লাহ সবাইকে বুঝদান করুন যেন কেউ তাদের এ সমস্ত অপপ্রচারের শিকার হয়ে নিজের সহি ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয় তো ভাই বলতেছিলাম তাদের একটা হাতিয়ার হলো এই যে জঘন্য মতবাদগুলো এগুলো যাতে মানুষ বুঝতে না পারে এ কারণে আগে মানুষকে এগুলো বুঝায় না আগে এগুলো জানতে দেয় না আগে এসে আলেমদের থেকে মানুষকে আগে বিচ্ছিন্ন করে তো এরা হইলো ধর্ম ব্যবসায়ী এরা যা কিছু বলে সবগুলোর মধ্যে ভেজাল এদের কথা শুনবে না আমরা যেভাবে বলি ভেবে শুনো এই প্রথম কথায় যারা আক্রান্ত হয় তাদেরকে আস্তে আস্তে তারা তাদের পণ্য সাহেবের লিখিত বইগুলো সরবরাহ করে পণ্য সাহেবের লেখা একটা বই ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা একটু আগে বলতেছিলাম বলেন তো ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা না ইসলামের বিকৃতি বিকৃতি আর একটা বই আছে পণ্য সাহেবের এটার নাম ইসলামের প্রকৃত সালাহ সালাহ মানে সলাত নামাজ ইসলামের প্রকৃত সালাহ এটার মধ্যে পণ্য সাহেব দাবি করেছেন যে পবিত্র করণে আল্লাহ বলেছেন যে নামাজে আসার সময় যে সমস্ত মুসল্লিরা অলসতা প্রদর্শন করে এটা মুনাফিকি কারণ রসুলের যুগের মুনাফিকরা যখন নামাজে আসতো তারা ডিলে ডালাভাবে দাঁড়াইতো হেলে দুলে পড়ে যেত কারণ তারা তো মনে মনে ভাবতো যে আসলে ইসলাম তো আমরা গ্রহণ করে নাই মোহাম্মদকে বোঝানোর জন্য আসছে যে আমরা মুসলমান আন্তরিকতার সাথে তারা নামাজ পড়ত না তারা ভান দুইরা নামাজ পড়তো এ কারণে তারা অলসতা করত তো নামাজে অলসতা করা মুনাফিকি এটা বাস্তব এতটুক সত্য এটা কোরআনের কথা এই আয়াতকে দোহাই দিয়া পণ্য সাহেব দাবি করতেছেন সুতরাং নামাজের মধ্যে ডিলে ডালাভাবে দাঁড়ানো যাবে না স্প্রিং এর মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে আমি এটার নমুনা যাচাই করতে গিয়া ইন্টারনেট থেকে ওনাদের নামাজের কিছু ভিডিও চিত্র ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করতে গিয়ে পেয়ে গেলাম পণ্য সাহেব নিজে ইমাম নামাজ পড়াচ্ছেন হ্যাঁ ভাই শুধু ইমাম না এরা দাবি করে এমামুজ্জামান মানে গোটা জগতের বর্তমান জামানার ইমাম এই কারণে এমামুজ্জামান বলে আরবিতে ইমামুজ্জামান শব্দের অর্থ হলো গোটা জগতের বর্তমান জামানার ইমাম এই কথাটা পণ্য সাহেবকে এরা সনদ দিছে এমামুজ্জামান বায়জিদ খান পণ্য আচ্ছা গোটা জগতের বর্তমান সময়ের ইমাম দূরের কথা তার নামাজের ইমামতের অবস্থাটা দেখেন একটু নামাজে দাঁড়াইছে তো নামাজে কিভাবে দাঁড়াইতে হবে দাবি করছে অলসতার সাথে না স্প্রিং এর মতো শক্ত হয়ে রডের মতো সুযোগ হয়ে দাঁড়াতে হবে দাঁড়াইছে তাকবির কেমনে দেয় জানেননি আমার নিজের কানে শোনা আমার কাছে আছে যারা শুনতে চান নিতে পারেন তাকবির দেয় আল্লাহ আকবর আমার নিজের কানে শোনা এটা আল্লাহর আল্লাহর বরত্ব ঘোষণার সাথে তাচ্ছিল্য বিকৃতি এটা আল্লাহর জালালতের ক্ষেত্রে এটা একটা চরম বিয়াদবী কোনোদিন রাসুল এরকম তাকবির দেন নাই সোয়ালক্ষ সাহাবে গ্রামের কোন সাহাবে এই নতুন স্টাইলে নেমে ইসলাম পন্থায় তাকবির দেন নাই চোদ্দশত বৎসরের হকপন্থী মুসলমান কোনোদিন এরকম তাকবির শুনে নাই দাঁড়াইছে রোডের মতো সুজা হয়ে তাকবিরটাও বর কয়ে স্ট্রং করে স্প্রিং এর মতো দিছে তারপরে হুট করে রুকুতে গেছে এইভাবে তাকবির দিছে রুকুত থেকে উঠে দাঁড়াইছে হুট করে উঠে দাঁড়াইছে দাঁড়াইবার সময় বলতেছে আমি শুধু আপনাদেরকে হাসানোর জন্য বলতেছি না এরা যে ইমামত জামান হবে দূরের কথা নামাজের ইমামতিরা ঠিক মতো করবে দূরের কথা আরবি একটা তাকবির যে তাকবির ধ্বনি এটা আমাদের ইমানের অংশ আল্লাহ আকবর এটা আমাদের ইমানের অংশ না আল্লাহ সবার বড় এটা আমাদের ইমানের অংশ এই ইমানের অংশ একটা জিনিস এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছোট্ট একটা সহজ বিষয় আল্লাহ আকবর এতটুক যারা শুদ্ধ করে বলতে পারে না তারা ইমামুজ জামান হবে দূরের কথা সালাতের ইমাম হওয়ার অত উপযুক্ত না এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য বলতেছি রুকত থেকে ওঠার সময় বলতেছে সামি আল্লাহ আমার নিজের কানে শোনা পণ্য নিজে ইমামতি করতেছে নামাজ পড়াইতেছে রুকত থেকে উঠে হামিদা আপনারা যারা কিছু না কিছু আরবি জানেন বলেন তো হামিদা শব্দটার মধ্যে 
মিম এবং দালের মধ্যখানে কোনো ইয়ে আছে নাই তাইলে এই মদ তিন আলিফ মদ করছে মদটা পাইল কই স্প্রিং নামাজ নিউ ইসলামের নামাজ বই লেগছে ইসলামের প্রকৃত সালাহ ইসলামের প্রকৃত নামাজ আর আমরা যেগুলো পড়ে গেলো বেজাল বাতিল যারা সাধারণ বিবেক রাখেন অবশ্যই এখানে সবাই আমি মনে করি যে সবাই উন্নত বুঝদার সাধারণ বিবেকবান না বরং উন্নত বিবেকবান সবাই বলুন তো এই রকম ইমানের অংশ একটা তাকবির ধনী যারা শুদ্ধ করে দিতে পারে না তারা জগতের ইমাম হবে দূরের কথা সময়ের ইমাম হবে দূরের কথা বর্তমান জামানার ইমাম হবে দূরের কথা তারা নামাজের ইমাম হওয়ার উপযুক্ত এদের পিছনে নামাজ হবে আমাদের ইমামদের পিছনে নামাজ পড়ে না কি বুঝলা কয় ইমাম সাহেবরা ধর্ম ব্যবসায়ী আর তারা এইভাবে নামাজ পড়ে স্প্রিং নামাজ এই হলো তাদের নামাজের দশা তাদের একটা আমির আছে বর্তমান দলের আমির পণ্য সাহেব কিন্তু মারা গেছে দুই হাজার পাঁচে না ছয়ে যেন মারা গেছে সালটা আমার মনে নাই তো মারা যাওয়ার পরে তাদের বর্তমান দায়িত্বশীল একজন আমির আছে এর নাম হইল মসিউর রহমান মাসিহুর রহমান আরবি নাম এটাও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না তারা নিজেরাই লিখছে মসিউর রহমান মসিউর রহমান হইল তাদের আমির আর বর্তমান জামানার ইমাম বাইজিদ খান পন্নি সাহেবের নায়েব তার নাম হইল হুসেন মোহাম্মদ সেলিম এই দুজনের দুইটা বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করি মসিউর রহমান বাড়িটা নোয়াখালী মসিউর রহমান সে বলতেছে যে দুই হাজার আট সালে আল্লাহ তাদেরকে একটা মৌজেজা দেখাইছেন যে এই মৌজেজার মাধ্যমে এরা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে হেজবুত হয়ে একটা হকপন্থী দল ভাই মসিউর রহমান সাহেবের এই বক্তব্যটা নিয়ে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি প্রথম কথা মজিজাহ একটা আরবি শব্দ ইসলামের একটা পরিভাষা আমরা সবাই জানি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক যা কিছু প্রকাশ পায় এটার নাম কুদরাত আম্বিয়া আলহিমুসালামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা যে আশ্চর্য ঘটনাগুলো ঘটান সেইগুলোর নাম মজেজা এর পরবর্তী যত লোক আছে সাহাবাই কেরাম থেকে নিয়ে একবারে কেয়ামত পূর্ব পর্যন্ত যত সালাহিন নেক্কারগণ আছেন তাদের মাধ্যমে আল্লাহ যত লৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটান সেটার নাম কারামত তাইলে তিন পরিভাষা তিন জায়গায় প্রযোজ্য কুদরাত শব্দর একপত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য অন্য কারো কাছে প্রযোজ্য না মজেজা শব্দটা শুধুমাত্র আম্বিয়া আলহিম সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না কারামত শব্দটা আউলিয়াই কেরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখন দুই হাজার আট সালে মসিউর রহমান সাহেব কি বলতেছেন আল্লাহ একটা কি দেখাইলেন আল্লাহ মজেজা কার মাধ্যমে ঘটান নবীর মাধ্যমে আজকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের চোদ্দোশো বছর পরে এসে যদি কেউ দাবি করে যে তাকে আল্লাহ মজেজা দেখাইছেন সে নবদ দাবি করলো না মজেজা তো নবীর মাধ্যমে দেখান আল্লাহ কোনো সাধারণ অম্মতের মাধ্যমে তো আল্লাহ মজেজা দেখান না কারামত দেখান কাকে মজেজা বলে কাকে কারামত বলে এই ইলিমটা যার নাই সে জামানার এমাম এই জামানার একমাত্র হকপন্থী মুসলমান তাদের বাস্য মতে নাহিক তো দুই হাজার আট সালে আল্লাহ একটা মৌজেজা দেখাইছেন সেই মৌজেজার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারছে যে হেজবুত তাহিদ একটা হকপন্থী সংগঠন কি দেখাইছেন সেটা ভিডিও বার্তায় আর বলে নাই তাই এতটুকু ভিডিও আমার কাছে আছে দাবি করছে আল্লাহ একটা মৌজেজা দেখাইছেন এটা হলো মসিউর রহমান সাহেবের একটা উক্তি এবার শুনেন বর্তমান বাইজিদ খান পন্নি সাহেবের নায়েব হুসেন মোহাম্মদ সেলিম তার বাড়ি নোয়াখালী তার একটা উক্তি শুনেন তার লম্বা একটা বয়ান শুনলাম আমি এক ঘন্টা খুব রাজনৈতিক গরম বয়ান তার সর্বশেষ স্লোগানটা বোঝার মতো সে সর্বশেষ স্লোগানটা দিছে এক জাতি এক দেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ শুনতে খুব ভালো শোনায় না এক জাতি এক দেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ সুন্দর কথা তো কিন্তু একটু গভীরে যান ভাই এক জাতি এক দেশ জাতি আর দেশ দুইটা কথা যদি আপনি একসাথে বলেন তাহলে এটার অনিবার্য পরিণতি আসতে আসতে একশো ভাগ মুসলমান বাংলাদেশে বাস্তব নানব্বই ভাগ বাকি যে দশ ভাগ অমুসলিম আছে তারা কি এক জাতি না ভিন্ন জাতি সুতরাং তার কথার মর্ম দুইটা দাঁড়াবে একটা মর্ম দাঁড়াবে 
এক জাতি মানে সারা বাংলাদেশের সব মুসলমান ও মুসলিম কেউ নাই এক দেশ অথচ এটা মিথ্যা যে আপনারা সবাই জানেন কারণ বাংলাদেশের ষোলো না সবাই মুসলমান না নব্বই ভাগ মুসলমান আর দশ ভাগ অন্য ধর্মাবলম্বী আর যদি ব্যাখ্যা আর একটা করেন যে যারা বাংলাদেশে আছে মুসলমান হোক বা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বী হোক সবাই মিললিয়া এক জাতি তাইলে একটু আগে আল্লাহর কোরআনের ভাষা আমরা শুনছি যে ওমাই এত্তাবিয়া গাইরাল ইসলামে দিন আন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ যারা করবে ফালাইন ইউকবাল আমিন হো আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এখন সে যদি বলে যে এক জাতি বলতে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বী সহ সব মিললিয়া এক ধর্মের এক জাতি এটা কি মানা সম্ভব আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে বর্তমান জামানার এমাম বাজিদ খান পন্নি সাহেবের নায়েব বলতেছে এক জাতি এক দেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ মানে সারা বাংলাদেশে যারা আছে সবাই মিললে এক জাতি গ্রহণযোগ্য কথা না বাতিল শুধু বাতিল না মূর্তাৎপূর্ণ কথা এটা এমন একটা কথা যারা কেউ জানি না বুঝা যদি বলে বিশ্বাস করে সে মূর্তাৎ হয়ে যাবে কারণ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ধর্মকে যারা সঠিক মনে করবে তারা সাথে সাথে মূর্তাৎ বন্য গণ্য হবে আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে যারা পছন্দ করবে তারাও আল্লাহর কাছে মূর্তাৎ গণ্য হবে এত বড় প্রকাশ্য একটা মূর্তাৎ সংগঠন হেজবুত তাহিদ প্রকাশ্য একটা মূর্তাৎ দল হেজবুত তাহিদ প্রকাশ্য একটা মূর্তাৎ ব্যক্তি বাজিদ খান পন্নি প্রকাশ্য একটা মূর্তৎ ব্যক্তি মোহাম্মদ সেলিম তারপরও দুঃখজনক আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলমান মমিন মুসলমানগণ যারা তাদের সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানেন না তাদেরকে আজকে তারা কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে ভাই এই ফেতনা আসলে কি আমরা মুখে বলতেছি ফেতনা নাকি আল্লাহর কোরআনের ভিত্তিতেই তারা ফেতনা সাব্যস্ত হয় আল্লাহর কোরআনের দ্বারাই সাব্যস্ত হয় যে তারা ফেতনাবাদ শুধু না বরং তারা মূর্তাদ তাদের আর একটা মতবাদ দাজ্জাল বলতে কিছু নাই প্রথম দিকে বলছিলাম তারা দাবি করে যে দাজ্জাল বলতে কিছু নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটা হাদিসের দিকে আমরা মনোযোগ দেই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন রাসুল্লাহাম বলতেছেন যে আমার উম্মতের একটা হকপন্থী দল কখনো বিলুপ্ত হবে না তারা হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের সর্বশেষ অংশটা দাজ্জালকে হত্যা করবে দাজ্জাল যদি বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টানই হইতো তাহলে একটা লোক না কুটি কুটি রসুল বলতেছেন একটা লোক দাজ্জাল আসবে কি আমাদের সে আগে রসুলের উম্মতের হকপন্থী একটা দল তারা ইসলামের উপর জিহাদ করতে থাকবে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তারা দাজ্জালকে কি করবে হত্যা করবে সুতরাং রসুল বলতেছেন দাজ্জাল একটা ব্যক্তি আসবে রসুলের উম্মতের হকপন্থী এক দল লোক তাকে হত্যা করবে আর বাজিদ খান পণ্যের দাবি করতেছে দাজ্জাল বলতে কোনো ব্যক্তি আসবে না রাসুলের বাসার পক্ষে বলল না বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো হক না বাতিল মুসলমান রয়েছে না মোরতাদ আর এক হাদিসে রসুল সাল্লাম বলেন عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الكذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سن যে এমন কোন নবী আল্লাহ পাঠান নাই এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যিনি তার উম্মতকে একটা কানা একটা মিথ্যুক লোক সম্পর্কে ভয় দেখান নাই কানা মিথ্যুক একটা লোক কানা বুঝেন তো অন্ধ না দুই চোখ অন্ধ না এক সুখ কানা আমরা গ্রাম্য পরিভাষায় যারা বলি এক বেডারি এ দাজ্জাল লোকটা কীরকম হবে সেই বর্ণনা রসুল হাদিতে দিচ্ছেন এক বেডারি থাকবে চোখ একটা থাকবে আর একটা থাকবে কানা কানা বলতে সম্পূর্ণ ঢাকা এক হাদিসে বলা হয়েছে যে তার কানা চোখটা থাকবে ফুলা আঙ্গুরের মতো আঙ্গুর ছোট আঙ্গুর যেরকম দেখতে ফুলা দেখা যায় তার যে চুপটা কানা থাকবে সেই চুপটা দেখতে ফুলা আঙ্গুরের মতো দেখা যাবে এই হলো দাজ্জাল যারা একটা চুক কানা থাকবে আর একটা চুক ভালো হবে রসুল বলতেছেন এমন কোনো নবী দুনিয়াতে আসেন নেই যারা দাজ্জাল সম্পর্কে নিজের উম্মতকে ভয় প্রদর্শন করেন নাই শেষ জমানায় আবির্ভাবকারী সেই দাজ্জাল তারপরে বলতেছেন ইল্লা ইন্না হু আওয়ার সে হবে কানা এক চোখ আছে এক চোখ নাই ও ইন্না রব্বাকুম লাই সাবি আওয়ার আর সাবধান জেনে রাখো নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনোই কানানো নন্দন কিন্তু সে নিজেকে রব দাবি করবে আল্লাহ তো আমাদের রব রব্বুল আলমিন এটা আমাদের ইমান কিন্তু দাজ্জালে সে নিজেকে রব দাবি করবে আল্লাহকে অস্বীকার করবে 
এবার দেখেন হাদিসের বাস্যগত পরিষ্কার এক এক হাদিসের রসুল বলতেছেন যে কেমন আগে একটা লোক আসবে দাজ জাল নামে আমার উম্মতের হকপন্থী দলের মুজাহিদরা তাকে কি করবে হত্যা করবে আর এক হাদিসে বলতেছেন তার একটা চুপ থাকবে কানা এই কানা চুপটা ফুলা আঙ্গুরের মতো হবে আর এক হাদিসে বলতেছেন যে দাজ জাল নামে একটা লোক আসবে তার কপালের মধ্যে খুদাই করে লেখা থাকবে কাফের বোঝা গেল দাজ জাল একটা সম্প্রদায় না একটা ব্যক্তি এতগুলো সুস্পষ্ট হাদিসের বিপরীতে বিদ্রোহ করে পণ্য বলতেছে যে দাজ জাল বলতে কিছু নাই বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টান দাজ জাল কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে বলল না বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল বাতিল আল্লাহর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না তাদের আর একটা মতবাদ মোল্লারা কালো পর্দায় না এদেরকে প্যাকেট করে ফেলেছে এ এদের বাসায় বললাম আর কি তারা এইভাবে লেখে যে বুরকার ব্যবহার শিখিয়ে মোল্লারা নারীদেরকে কালো পর্দায় প্যাকেট করে ফেলেছে নওয়াদুবিল্লাহিক নারীদেরকে বুরকা ব্যবহার করার জন্য মোল্লারা বলে নাই নতুন কোনো ধর্মের উদ্ভাবকরা আবিষ্কার করে নাই আল্লাহ নিজে বইলে দিছেন দেখেন আল্লাহ কি বলতেছেন মিনাত ইয়াক দুধ না মিনাব সর হিন্না হেনবি মমিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজের দৃষ্টির সংরক্ষণ করে ওয়াহফাজনা ফুরুজা হুন্না তারা যেন নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে ওয়ালা ইউদ্দিন জিন আতা হুন্না তারা যেন কখনো নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে আল্লাহ নারীদের ব্যাপারে কি বলতেছেন তারা যেন কখনো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কাদের কাদের সামনে প্রকাশ করা যাবে সেটা আল্লাহ আয়তের শেষ অংশে বলেছেন সেটা আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা সময় লেগে যাবে বিদায় শুধু এতটুক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি নারীদের চেহারা সৌন্দর্যের ভিতরে না বাইরে আমরা যখন যুবকরা যখন বিয়ে শাদি করে কইনা দেখতে যায় না গিয়া শুধু হাতটার পাওয়াটা দেখে চলে আসে কি দেখে চেহারা দেখে বোঝা গেল সারা শরীরের সব সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে কোন জায়গা চেহারা সুতরাং চেহারা ঢেকে রাখা আল্লাহর হুকুম নাকি আল্লাহর হুকুম না আল্লাহর হুকুম চেহারা ডাইকা রাখতে হলে অন্যা দিয়ে ভালো করে ডাকা যায় কি দিয়ে ডাকতে হয় বুরকা দিয়ে আমরা বলছি না আল্লাহ বলতেছেন এরা দাবি করতেছে মোল্লারা নারীদেরকে বুরকার ব্যবহার শিখিয়ে কালো পর্দায় প্যাকেট করে ফেলেছে সরাসরি আল্লাহ রায়তের বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য এইভাবে এরা ইসলামের এক একটা বিধান সম্পর্কে তাচ্ছিল্য পূর্ণভাবে ইসলামের এক একটা বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুন নতুন বিধান জারি করে ধর্মের নাম দিছে ইসলাম এদেরকে চিনে রাখবেন ভাই আজকের আলোচনা শোনার পরে আমাদের সমাজের কোথাও যদি তাদের কোনো প্রচারক পান তাহলে সাবধান অন্যান্য এলাকার মতো মারপিট শুরু করে দেবেন না বাংলাদেশের অনেক জায়গায় তারা মারপিট খাইছে কারণ এই ধরনের বোম্বাস্টিং কথা কোনো মুসলমান সহ্য করতে পারে না আমরা কিন্তু মারপিটের কথা বলবো না আমরা ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে আমরা সেইভাবে কর্মসূচি নেব ইসলাম বলেছে হকের প্রচার করার জন্য বাতিলের প্রতিবাদ করার জন্য আমরা প্রতিবাদ করেছি এবার আমাদেরকে যদি কেউ এসে দাওয়াত দেয় আমরা তাদেরকে বলবো যে হকপন্থীগুলো কোনো আলেম সাথে নিয়ে আসো আর নাইলে এখান থেকে চলে যাও আমরা দাঙ্গা হাঙ্গামা করব না সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করব না শুধুমাত্র মুখে বলে দেব যে একজন বিজ্ঞ আলেম নিয়ে আসো কোরআন এবং হাদিস থেকে আলেমদের মাধ্যমে আমাদের কুইল্লা সব কিছু বোঝায় দাও সামাজিকভাবে আসো আর একা একা আসবা তোমাদেরকে আমরা গ্রহণ করবো না তোমরা চলে যাও তারপরও যদি বেশি ডিস্টার্ব করে তাহলে থানায় জিরি করে রাখবেন যে এই লোকগুলো আমাদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতেছে ইমোশনাল টর্চারিং করতেছে আমাদের মস্তিষ্কের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতেছে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করব না তবে শান্তিপূর্ণভাবে অবশ্যই তাদেরকে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান করব কখনো তাদের কোনো মতবাদ আমরা মেনে নেব না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন নারীরা যেন নিজের সৌন্দর্য ঢেকে রাখে প্রকাশ না করে তারা বলতেছে চেহারা এটা পর্দার অংশ না আরও কিছু বলে এদের প্রয়াত এমাম বাজিদ খান পন্নি সহ বর্তমানে যে এমাম জীবিত আছেন উনি সহ এদের যত কর্মী আজকে পর্যন্ত আমি দেখলাম একজনেরও দাঁড়ি নেই এ কথা বললেই বলবে যে দাঁড়িতে ইসলাম নাকি হ্যাঁ দাঁড়িতে ইসলাম না পুরো ইসলাম দাঁড়িতে ঝুলে থাকে না কিন্তু দাঁড়ি ইসলামের একটা বিধান্ত দাঁড়ি প্রিয় নবীর একটা সুন্নাত্ব তোমরা নতুন ধর্মের আবিষ্কারক সারা পৃথিবীর সব মুসলমান ভ্রান্ত হয়ে গেছে একমাত্র তোমরা সত্য তাহলে তোমাদের থু দায়রা আসলের মতো দাঁড়ি নাই কেন জিজ্ঞেস করলে বলে দাঁড়ি টুপি এগুলো ইসলামের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আফুল্লোহা ও কাসু সাওয়ারে তোমরা দাঁড়ি লম্বা করো মুচ কেটে ফেলো তাহলে রসুল দাঁড়ির ব্যাপারে কি বলতেছেন 
কেটে ফেলতে বলতেছেন না রাখতে বলতেছেন এরা ব্লেড দিয়ে চেসে ফেলে ক্লিন শেপ দাবি করে সারা দিনের সব মুসলমান বাতিল এরাই হক এই কারণেই বলতেছিলাম যে এত বড় তুচ্ছ একটা বাতিল সম্প্রদায় যারা যে এরা যে বাতিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কারণে বিজ্ঞ ওলমায় কারণ এখনও এদের ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেন না কিন্তু এই অবহেলার সুবাদে এই অবহেলার সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমাদের ঘরে ঘরে বিশেষ করে মা বোনদেরকে এরা বেশি টার্গেট করে সার্বিক তথ্য যা পাইলাম এদের ব্যাপারে সারা বাংলাদেশে এদের যত অনুসারে আছে এর প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ নারী কেন কারণ মা বোনেরা বাড়িতে থাকে কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে না মনটা থাকে নারীদের না মনটা কেমন নরম যা কিছু যা যে যা কিছু বোঝায় খুব সহজে গ্রহণ করে আর ওইখানে যায় আস্তানাটা সহজে জমাইতে পারে তারা পঁয়ষট্টি ভাগ নারী সদস্য তাদের এইভাবে একটার পর একটা বাতিল মতবাদ দিয়ে তারা আমাদের সমাজের মুসলমান অসংখ্য মুসলমানকে এই পর্যন্ত গুমরা করে ছেড়েছে তাদের তাদের দাবি মতে যদি পাঁচ লক্ষ মুসলমান তাদের হকপন্থী হয়ে থাকে তাদের পণ্যের অনুসারে হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলবো যে পাঁচ লক্ষ মোমেন মুসলমান ভাই বোন বন্ধুদেরকে তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে ভাই এখনও সচেতন হওয়ার সময় আছে যদি এখনও আমরা সচেতন হতে না পারি সতর্ক হতে না পারি তাহলে আগামী দিন হয়তো আরও অসংখ্য ভাই বন্ধু ভাই বোন মুরব্বীদেরকে তারা কেড়ে নিয়ে যাবে আমাদের কাছ থেকে সুতরাং এখনই তাদের ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত অন্য সাহেব একটা ভিডিওতে দাবি করেছেন যে অধিকা অধিকাংশ নবীরাই তাদেরকে দেওয়া দায়িত্ব সুলহানা আদায় করতে পারেন নাই নাহুদুল্লাহ হেমিং গালেক আমরা জানি যে একজন নবী আল্লাহ যেমনভাবে নিজের থেকে পাঠান তার জীবনের সকল কর্মসূচি আল্লাহ নিজে তদারক করেন দেখাশোনা করেন একজন নবীর সফলতা ব্যর্থতা আল্লাহর নিজের দেওয়া সফলতা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে একজন নবীকে ব্যর্থ বলা মানে আল্লাহকে ব্যর্থ বলা পণ্য সাহেব দাবি করতেছেন যে বেশ কিছু নবীরা ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এ দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করতে পারেন নাই ইসলামের পক্ষে বলল না বিরুদ্ধে বলল হক না বাতিল বাতিল এদের আর একটা মতবাদ জিহাদ ইসলামী শরীয়তের একটা নির্ধারিত পরিভাষা কিনা নির্ধারিত পরিভাষা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন সাহাবাই কেরামকে বলতেন যে আজকে জিহাদ করতে হবে অমুক মাঠে যাব তোমরা তৈরি হও তখন তারা কি করতেন তলোয়ার ঢাল যুদ্ধের পোশাক শিরস্ত্রাণ এগুলো নিয়ে রসুলের কাছে এসে হাজির হইতেন যে জিহাদে যাবেন তাহলে জিহাদ মানে কি ইসলামের পক্ষে কোনো বাতিল শক্তির সাথে যুদ্ধ করা এটা ইসলামের পরিভাষা এরা দাবি করতেছে যে জিহাদ এটা শুধুমাত্র কোনো বাতিলের সাথে কাটাকাটি মারামারি করার নাম না ইসলামের সব বিধান পালন ওই জিহাদ আরা দাবি করতেছে যে হেজবুত তাহিদ করনে ওয়ালা একজন লোকের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্য দুজন শহীদের সমান কোরআনের কোনো আয়াতও নাই রাসুলের কোনো হাদিসও নাই সাহাবাই কেরামের কোনো বাণীও নাই পণ্য সাহেবের নিজের উদ্ভাবিত মতবাদ মখস্ত ইসলাম 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 না ইসলাম যে আমাদের মকবুল দুইজন শহীদের সমান সব তাদের একজন সদস্যের কেন কোন কাজের গুণে এত বড় ফজিলত হেজবুত্তা হয়েছে করলো এই কারণে কত বড় শয়তানি মতবাদ চিন্তা করে দেখেন একটা মতবাদ শুধু কোরআনের দোহাই দেয় আমরা প্রথমে আলোচনা করতেছিলাম যে এরা সাধারণ মোমিন মুসলমানদেরকে আলেমদের থেকে দূরে সরিয়ে তারপর স্বীকার করে তারণ মোমিন মুসলমানদেরকে আলেমদের থেকে কি করে দেয় বিচ্ছিন্ন করে দেয় আর এই বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে আল্লাহর কোরআনের একটা আয়াত তারা ব্যবহার করে এটা এটা কোনটা জানেন নেই সুরাই আসিনের একটা আয়াত ইত্যাবি ওমান লায়াস আলকম আজরন ওহম মহতাদুন আল্লাহ বলতেছেন সেই সমস্ত লোকের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে বিনিময়ে চায় না আর তারাই হেদায়ত প্রাপ্ত এই আয়াতটার দুহাই দিয়া তারা সমাজের সব ধরনের মুসলমানদেরকে বুঝাইতে চায় যে যারা ওয়াজনসিহত করে টাকা নেয় তারা হইল ধর্ম ব্যবসায়ী কারণ আল্লাহ বলতেছেন তাদের অনুসরণ করো যারা বিনিময়ে চায় না এরা কত বড় বোকা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ কি বলতেছেন ইত্যা বেউ তোমরা অনুসরণ করো মান লাস আলকুম আজরান যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চায় না না নেয় না আল্লাহ বলতেছেন যারা কোনো বিনিময় চায় না সুতরাং এখানে দুইটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে ওয়াজ নসিহত কইরা বিনিময়ে চাইয়া নেওয়া আর কেউ হাদিয়া দিলে না চাইয়া নিয়ে যাওয়া দুইটা কেক জিনিস আল্লাহ তো বলতেছেন না যে তাদের অনুসরণ করো যারা বিনিময়ে চায়ও না নেয়ও না আল্লাহ বলতেছেন তাদের অনুসরণ করো যারা বিনিময়ে চায় না 
তারা বলতেছে ডালাও ভাবে সব ওয়াজ নসিহত করে নেওয়া সব বক্তা সবাই ধর্ম ব্যবসায়ী আপাতত আল্লাহর বাসায় যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে যারা চাইয়া নেয় খুঁজে নেয় নিজের জন্য নিজের পেট পালনের জন্য যারা টাকা খুঁজে নেয় মাহফিলের বিনিময়ে তারা হয়তো আল্লাহ রিয়ায়তের উদ্দেশ্য হতে পারে কিন্তু যারা চাইয়া নেয় না মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে বা আপনাদের সাধারণ মোমিন মুসলমানদের পক্ষ থেকে যাহা দিয়ে দেওয়া হয় এমনি নিয়ে নেয় এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন নাকি বরং আল্লাহ তাদের কথা বলতেছেন যারা বিনিময়ে চায় না আর এরা যারা বিনিময়ে চায় না দিলে নিয়ে নেয় হাতে হিসেবে তাদের কেউ বলতেছে কি ধর্ম ব্যবসায়ী আল্লাহ রায় একটা বুঝতে পারছে না বুঝে নাই এতটুক বুঝার যোগ্যতা যারা নাই তারা এমামজ জামান জগতের ইমাম এই এদের আর একটা মতবাদ হলো শুধু কোরআনের দোহাই দিবে রসুলের হাদিস সম্পর্কে কোনো খবর নাই খবর থাকবে কেমনে যারা ইমানের অংশ আল্লাহ আকবর শব্দটা শুদ্ধ করে বলতে পারে না তারা রসুলের হাদিস পড়বে বুঝবে এই অনধিকার চর্চাকারীদের খপ পরে আজকে সাধারণ মোমিন মুসলমানদের ইমান আমলের অবস্থা খুব করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং ভাই তাদের সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন থাকতে হবে যে দুই চারটা ভুল ভ্রান্তি নিয়ে আমরা আপনাদের করলাম সেই ভুল ভ্রান্তিগুলো আসলে কত জঘন্যতম মারাত্মক ভ্রান্তি সেটা আজকের থেকে মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ এবং এদের কাউকে গ্রহণ করবেন না যদি দাওয়াত দিতে আসে বলবেন যে বিজ্ঞ কোনো আলেম নিয়ে আসো অন্তত এটা যদি না পারে তাহলে বলবেন যে তুমি বসো আমি বিজ্ঞ একজন আলেমকে খবর দেই ওনার সাথে বসে কথা বলো আমার সাথে না আমি কোরআন হাজির কিছু জানি না ইনশাল্লাহ আমরা যদি এইভাবে সুচ্চার হতে পারি তাহলে আগামীকাল থেকেই তারা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সব ধরনের বাতিল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সতর্ক হওয়ার তা অফিক দান করুন হেজবুত তাহিদ যে বাতিল এগুলো গভীরভাবে বোঝার এবং নিজে এর থেকে দূরে নিজের দূরে থেকে নিজের ইমান আমল হেফাজত করার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে তাহফিক দান করুন সর্বশেষে আমি আপনাদের সামনে একটা আবেদন রাখি যে যারা এই ধরনের ফেতনা আমাদের সমাজে ছড়ায় তাদের সম্পর্কে আমাদের পাঁচটা কর্মসূচি মনে রাখতে হবে এক নম্বর তারা যে এলাকায় কাজ করে আগে সেই এলাকার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে হাত করে নেয় আমরা সারা বাংলাদেশে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম ডিসি এসপি পুলিশ অফিসার এই ধরনের সরকারি কর্মকর্তা যারা আছেন তারা তো কোরআন এবং হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখেন না এটা সত্য এই সুযোগটা নিয়ে তারা তাদের কাছে যায় তাদের ইসলাম পেশ করে ওনারা যখন দেখেন যে না এরা তো কোরআন হাদিসের কথা বলতেছে ভালো কথা বলতেছে ওনারা গ্রহণ করে নেন আর ওনাদেরকে শক্তি বানাইয়া তারা সমাজে কাজ করতে শুরু করে প্রত্যেকটা এলাকায় যে এলাকায় তারা কাজ করে এদের একটা সিস্টেম হলো এটা যে আগে এলাকার মুরব্বী পর্যায়ের যারা আছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা আছেন তাদেরকে আগে বোঝাই লয় চেয়ারম্যান মেম্বার কমিশনার সিটি মেয়র তাদেরকে আগে বোঝাই শুনে তাদের তাদেরকে আগে আপন করে নেয় তারপরে এলাকায় কাজ করে যাতে করে কেউ বাধা দিতে না পারে কত বড় শয়তান চিন্তা করেন এদের এই শয়তানের থেকে বাঁচার জন্য আমি প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সমাজের মুরব্বী আনে কারাম যারা আছেন সবাইকে জোরহাত করে বলবো যে আপনারা তাদেরকে গ্রহণ করার আগে অবশ্যই বিজ্ঞ কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করবেন পুলিশ অফিসার এসপি ডিসি থেকে নিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বার সিটি মেয়র কাউন্সিলর সহ যারা আছেন সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে আপনাদের কাছে হেসবুত তাহ যদি দাওয়াত নিয়ে যায় তাদেরকে কাছে বসাইয়া বিজ্ঞ একজন আলিমের সাথে আগে পরামর্শ করেন যে এরকম এরকম আসছে তার ব্যাপারে কি করা যায় তাইলে ইনশাল্লাহ তারা আর সমাজের এই শক্তিগুলোকে অপখাতে ব্যবহার করতে পারবে না এক দুই নম্বর সর্বস্তরের সাধারণ মোমিন মুসলিমগণ কোনো না কোনো হক্কানি আলেমের সাথে সম্পর্ক রাখবেন যাতে করে তারা আমাদেরকে কেড়ে নিয়ে যেতে না পারে তিন নম্বর হেজবুত তাহিদের যাবতীয় বই পত্রিকা সাময়িকী ভিডিও ডকুমেন্টারি সব বই কট করতে হবে তারা যদি কোথাও কোনো বই বিলি করে এটা গ্রহণ করা যাবে না পত্রিকা বিলি করে তাদের একটা পত্রিকা এটার নাম হলো বজ্র শক্তি আর একটা ছিল দৈনিক দেশের পত্র এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন বজ্র শক্তি সাফে কোন সময় জানেননি ঈদের ছুটিতে যখন অন্য কোনো পত্রিকা থাকে না ঈদ মাঠের ঈদগা মাঠের ওই কোনায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় বিলি করতে থাকে টাকা তো বিদেশি টাকা সমস্যা নাই কোটি কোটি টাকা এই বিভ্রান্তির পিছনে তারা ঢালে এদের বই পত্রিকা লিফলেট বিজ্ঞাপন পত্রিকা সব কিছু কী করতে হবে বয়কট করতে হবে এদের ভিডিও ভিডিও দেখা যাবে না এদের ফেসবুক পেজ ব্যবহার করা যাবে না চার নম্বর এদের ফেসবুক পেজ বয়কট করতে হবে পাঁচ নম্বর সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ঠিক রেখে সর্বস্তরের মুসলিমদের দায়িত্ব হলো হেজবুত তাহিদের যাবতীয় সকল দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ঘরে আসুক হাটে বাজারে আসুক যেখানে আসুক তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যে না তোমরা বাতে ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি আমাদের কাছে বৈশাখ তোমরা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে বিঘ্নতা ঘটানোর কোনো প্রয়োজন নাই এখান থেকে চলে যাও ভাই আমরা সবাই আজকে থেকে পারবো তো ইনশাল্লাহ
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হিজবুত তাওহিদের ফিতনা থেকে সতর্ক হওয়ার সচেতন হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং হকের উপর মজবুত ভাবে অটল থাকার তৌফিক দান করুন ওয়া আখিরুদ আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন